నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను పద్మిని స్పెషల్ స్టోరీస్ విత్ దామో బాలాజీ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సార్ నమస్తే సార్ సార్ అరవై నాలుగు స్థానాల్లో విజయం సాధించి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎట్టకేలకు గవర్నమెంట్ ని ఫామ్ చేసింది అయితే రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రమాణ స్వీకారం కూడా యాజ్ సీఎం చాలా అట్టహాసంగా జరిగింది అయితే సీఎం అయిపోవటమే కాదు ఆయన ముందు అనేక రకమైన సవాళ్లు ఉన్నాయి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి అటు రాష్ట్రం ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పులో ఉంది అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లే ఇరవై కోట్ల రూపాయలు ఉంది అని చెప్పి ప్రకటించడం జరిగింది అలాగే వన్ మ్యాన్ షో కూడా ఉండదు అని చెప్పి అధిష్టానం కూడా స్పష్టం చేసింది రేవంత్ రెడ్డికి అనేది మాట కూడా వింటూ ఉన్నాం ఎందుకంటే మిగతా సభ్యులకు కూడా ఈక్వల్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది అని చెప్పి స్పష్టం చేయడం అటు ఇటు పక్క జగన్ ప్రభుత్వంతో కూడా ఆయనకి సరైన సత్సంబంధాలు లేకపోతే టర్మ్స్ బాగోకపోవటం కూడా ఉంది కాబట్టి ఇన్ని సవాళ్లు ఉన్నాయి ఇంకా చాలా సవాళ్లు కూడా ఉన్నాయి వీటన్నిటిని ఎలా రేవంత్ రెడ్డి గారు అధిగమిస్తారు ఎలా ఆయన పరిపాలన ఉంటుంది అనే దాని మీద వాట్ ఈస్ యువర్ అనాలిసిస్ సార్ యాక్చువల్ గా రేవంత్ రెడ్డి జర్నీ చూసుకుంటే ఆయన మామూలుగా టూ థౌజండ్ ఫోర్లో జడ్పిటిసి మెంబర్ నుంచి ఆయన లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఆ ప్రాంతంలో ఆయన తెలుగుదేశంలో చేరారు సో దాదాపు ఇరవై ఏళ్ళు పాటు ఆయన ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాడు ఇప్పటి వరకు ఆయన అధికార పక్షంలో లేడు సో ప్రతిపక్షంలో ఉండడం వల్ల పొలిటికల్గా ఆయన స్ట్రగుల్లోనే ఉన్నాడు ఇప్పుడు కూడా ప్రశాంతంగా ఒక పరిపాలన భాగస్వామ్యం ఆయనకి లేదు జీవితంలో అందువల్ల దానివల్ల అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఒక ఫైటింగ్ నేచర్ వచ్చింది ఆయనకి దూకుడుగా ముందుకెళ్ళడం అగ్రెసివ్గా ఉండడం అనే ఒక స్వభావం ఆయనకి రావడానికి ఈ పరిస్థితులు కూడా కారణం అనమాట నిరంతరం ఫైట్ చేసిన వాడు ఒకవైపున సరెండర్ అయిపోయి మీకన్నా అయిపోతాడు లేదా మరింత అగ్రెసివ్ స్ట్రాంగ్ అయిపోతాడు స్ట్రాంగ్ అయ్యి అగ్రెసివ్ గా తయారవుతాడు ఈయన ఈ టైప్ స్ట్రాంగ్ అయిన స్ట్రాంగ్ అయిపోయాడు అగ్రెసివ్ అయ్యాడు మనకి ఒక రాజశేఖర రెడ్డి కాంగ్రెస్ లో చెప్పాలంటే దాని తర్వాత ఇప్పుడు రేవంతే కనిపిస్తున్నాడు కాంగ్రెస్ లో ఖచ్చితంగా అంటే కొన్ని విషయాల్లో ఇంకా మనం పరిపాలన రాలేదు కాబట్టి పోల్చిన రాజశేఖర రెడ్డిని మనం పరిపాలకుడిగా చూసాము ఈయన ఇంకా రాలేదు కానీ ఆయన మాటలు కానీ ఆయనకు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి ఇన్స్పిరేషన్ ఉంది నేను వరుసగా ఈయన ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత వరుసగా ఆయన ఇంటర్వ్యూలన్నీ చూశాను ఒకటి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ ఉన్న ఇంటర్వ్యూలు కూడా కంప్లీట్ గా నేను ఆయన చూశాను టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ సైకి నాకేమనిపించాడు అంటే చాలా మంది రాజకీయ నాయకుల కంటే ఇవాళ ఉన్న రాజకీయ నాయకులు ఒక భిన్నమైన స్వభావం ఈయనకు ఉంది భిన్నమైన క్యారెక్టర్ ట్రైట్స్ ఉన్నాయి ఈయనకి ఒక ఆయన రాజకీయాలని చాలా సీరియస్గా తీసుకున్న వ్యక్తి ఏదో ఆషామాషిగా అది తీసుకోలేదు రెండవది చాలా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆయన ఈ గెలవకు ముందే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము అధికారంలోకి వస్తున్నామని ప్రతి చోట ఏమాత్రం చిన్న వన్ పర్సెంట్ కూడా డౌట్ లేకుండా చెబుతున్నాడు సో ఫ్లూట్ లో వచ్చిందని వాళ్ళు అనుకోవట్లేదు అయితే ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లేదు ఆయన ఈ రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద ఆయనకున్న పట్టు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది ఎందుకంటే ఆయన ప్రతి విషయం మీద విత్ డేటా మాట్లాడగలుగుతున్నాడు ఇప్పుడు వాటర్ ప్రాబ్లం అని అడగండి ఒక పాయింట్ దాని మీద చాలా అనర్గలంగా విత్ డేటా మాట్లాడుతున్నాడు అట్లాగే వ్యవసాయం ఎన్ని ఎకరాలకి వరి పండుతుంది ఎన్ని ఎకరాల్లో చెరుకు పండింది ఇంతకుముందు చెరుకు ఆగిపోవడం వల్ల వరి ఎలా పెరిగింది మొత్తం డీటెయిల్స్ చెబుతున్నాడు అనమాట అట్లాగే పవర్ ఏ సెక్టర్ మీద తీసుకున్నా ఆయనకి ఇన్డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉంది అంటే ఆయన ఏదో బూతులు తిట్టి కేసీఆర్ని వాళ్ళ కుటుంబాన్ని అధికారంలోకి రాలేదు చాలా సిస్టమేటిక్గానే ఆయన వచ్చాడు రెండవది ఆయనకున్న బలం ఏంటంటే బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ అంటారు కదా అలాగా మ్యాన్ నెక్స్ట్ డోర్ లాగా ఉంటారు ఆయన సపరేట్ ఒక రాజకీయ కాస్ట్యూమ్ వేసుకోలేదు ఈవెన్ పేసీసీ ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు కూడా ఆయనకి సలహాలు ఇచ్చారు నువ్వు ఇలాగ చిన్నపిల్లలు లాగా ఉన్నావు ఇలాగ ఉంటే కుదరదు నువ్వు ఒక గంభీరంగా వేషం ఏదంటే నేను అలాగ ఉండనని ఆయన చెప్పాడు అంటే ఒక స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ ఆయనకు ఉంది అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో రెండవది ఏంటంటే ఎవరినో చూసి అలాగా ఉండాలి ఇప్పుడు చంద్ర చాలా మంది చంద్రబాబు శిష్యుడు అంటారు అది కూడా రాంగ్ చంద్రబాబు శిష్యుడు అంటే అర్థం ఏమంటే చంద్రబాబు దగ్గర ఆయన చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాడు ఆయనతో సాన్నిహిత్యం ఉంది అంత మాత్రం ఆయన చంద్రబాబుని అనుకరించి ఇమిటేట్ చేసే క్యారెక్టర్ కాదు ఈయనకంటూ ఒక సొంత అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి ఈ అభిప్రాయాలు ఏర్పడడానికి చంద్రబాబు నుంచి కొన్ని తీసుకున్నాడు ఎన్టీ రామారావు నుంచి తీసుకున్నాడు ఇటు వైఎస్ఆర్ నుంచి తీసుకున్నాడు అలాగా గొప్ప నాయకుల నుంచి అనేక విషయాలు నేర్చుకున్నాడు ఆయన అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరినో ఒకరిని అనుకరించట్లేదు ఆయనకంటూ ఒక ఇండిపెండెంట్ అండ్ యునిక్
నిజానికి ఈ స్థాయికి రావడమే అందరికి ఆశ్చర్యం ఎందుకంటే ఆయన టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో కాంగ్రెస్లో చేరాడు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మొత్తంగా ఆయన ఓన్ చేసుకోవట్లేదు ఇప్పుడు కూడా తెలుగుదేశం మనుషులుగా ఒక అవుట్ సైడర్ లాగా చూస్తున్నారు కాంగ్రెస్ ఇప్పటికి ఒప్పుకున్నారు నిన్ననే ఒక సీనియర్ విశ్లేషకు కూడా చెప్తున్నాడు మొన్న ప్రెస్ మీట్ అయినా కూడా అంటే మంత్రి వర్గ సమావేశం అయినా ప్రెస్ మీట్ అయినా కూడా మంత్రులు ఎవరు కూడా మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు అని మాట్లాడట్లేదు అంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అని సంబోధించట్లేదు ఓపెన్ గా ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కూడా కాంగ్రెస్ లో చాలా సీనియర్స్ రాజకీయాల్లో కూడా ఈయన కంటే సీనియర్స్ ప్రధానంగా వైఎస్ఆర్ శిష్యులు ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు కేబినెట్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఈయన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు అనట్లేదు అదే బీఆర్ఎస్ లో కానీ లేకపోతే ఇంతకుముందు వైసీపీలో కానీ టీడీపీలో కానీ లేకపోతే కాంగ్రెస్ లో వైఎస్ఆర్ ఉన్నప్పుడు కానీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ఆర్ అట్లా సంబోధించేవాళ్ళు మంత్రులు కానీ ఇప్పటి వరకు సంబోధించట్లేదు అలా అనేది ఆయన చెప్పారు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు అది వాస్తవం అంటే కాంగ్రెస్ ఆయనకు ఉండే ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ నేను అదే చెప్పబోతున్నా ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండే వివిధ వర్గాలని సమన్వయపరుస్తూ ఎలా ముందుకెళ్లాలనేది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఆయనకి నిజానికి బయట ఛాలెంజెస్ కంటే ఎప్పుడైనా లోపల ఛాలెంజ్ ఎక్కువ ముందు ఉనికిలో ఉంటే కదా మిగతా పనులు చేయగలుగు సో అది డిఫికల్ట్ థింగ్ ఎందుకంటే ఆయనకు ఉన్న ఒక మైనస్ ఏంటంటే ఓన్లీ నలుగురు మాత్రమే మెజార్టీ ఉన్నారు ఒక ఆరేడు మంది బయటకు వెళ్ళినా ఆయన ప్రభుత్వం కూలిపోతుంది సో అది డేంజర్ అనమాట ఎప్పుడైనా సో ఆ డేంజర్ మధ్య ఆయన సర్వైవ్ అవ్వాలి సో అది ఆయన ఎలా సాధిస్తాడనే చూడాలి కొంత ఆయన ముక్కుసూటి ధోరణి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సార్ మరి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఈ డిఫికల్టీని ఆయన ఈ ముక్కుసూటి ధోరణితో ఎదుర్కోగలరా అనుకోవచ్చా ముక్కుసూటి ధోరణి సరిపోదండి మిగతా వాళ్ళని ఎవరికి ఎక్కడ ఎలా అకామిడేట్ చేయాలి వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఎలా ఇవ్వాలి అవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఎంత ఇవ్వాలి ఎవరికి ఇంపార్టెన్స్ తగ్గింది అనుకున్నా వాళ్ళు పొల్లలు పెడతారు సో దీనికి ఇదంతా కూడా ఆయనకి తెలియదని కాదు ఆయన అడిగారు కూడా ఇంటర్వ్యూస్ లో ఏది పదవులకి రాకముందు అడిగారు మీరు ఈ పార్టీలో ఉండే ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తారంటే మా పార్టీ కల్చర్ లో ఇది భాగం కాంగ్రెస్ లో వైఎస్ఆర్ కూడా ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఉంది వైఎస్ఆర్ ఏంటంటే పాదయాత్ర తర్వాత ఆయనకు అబ్సల్యూట్ ఒక కమాండ్ వచ్చింది కాబట్టి నేను కూడా ఏంటంటే ప్రజల్లో నాకు పరపతి పెరిగే కొద్దీ ప్రజలు నన్ను విశ్వసించే కొద్దీ పార్టీలో కూడా నాకు ఈ ఇబ్బందులు తొలగిపోతా వస్తాయి అనేది చెప్పాడు నిజానికి అది చాలా వరకు తొలగిపోయి మనం కానీ చూస్తే ఒక మూడు నెలల ముందు కూడా ఐదారు మంది కట్ చీఫ్ వేశారు సీఎం నేను సీఎం చివరికి జానారెడ్డి కూడా నేను సీఎం పదవి కోసం వెళ్ళను కానీ అదే నన్ను వరించచ్చేమో అన్నాడు పెద్ద ఆయన అలాంటి కాంటెక్స్ట్ లో ఇవాళ ఎవరు ఇవాళంటే సీఎం కాకముందు కూడా ఎవరు కూడా నేను అవుతాను నేను అవుతాను అనలేదు వాళ్ళు ఎందుకు ఢిల్లీ వరకు వెళ్ళి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కానీ కోమటి రెడ్డి కానీ తర్వాత బట్టి కానీ ఎందుకు ఢిల్లీ వెళ్ళారంటే వాళ్ళు సీఎం కోసం కాదు సీఎం కోసం గొడవ పెడితే కనీసం మనకి పోర్ట్ఫోలియోస్ మంచి వస్తాయన్న డిమాండ్ తోనే వెళ్ళారు అందరికి అర్థమైపోయింది రేవంత్ రెడ్డి అని ఎందుకంటే ఇటు ప్రతిపక్షం రేవంత్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేసింది మీడియా ఫోకస్ రేవంత్ రెడ్డి మీదే చేసింది ప్రజలు రేవంత్ రెడ్డి అంటున్నారు ఎక్కడ చూసినా అలాగే ఆయన ఆయన చెప్పినట్టుగా ప్రజల్లో నిరంతరం ఉండడం వాళ్ళ సమస్యల మీద పనిచేయడం అధికార పక్షాన్ని చాలా అగ్రెసివ్ గా ఎదుర్కోవడం ఈయన లాగా ఇంకెవరు ఫైట్ చేయలేదు కేసీఆర్ క్యాంటీగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి కన్సిస్టెన్సీ రెండో దాదాపు ఒక వంద నియోజకవర్గాల్లో ఆయన క్యాంపెయిన్ చేశాడు ఇంకెవరు చేయలేదు ఒక ఐదారు నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఎవరు గట్టిగా వేరే నాయకుడు చేయలేదు అది ఒక రకంగా ఈయనకి లాభం ఎందుకంటే ఇటువంటి అగ్రెసివ్ లీడరు కాంగ్రెస్ లో దగ్గరగా కూడా ఎవరు లేరు కరెక్ట్ సో ఇంకొక పేరు చెప్పమంటే వేరే కోట కింద చెప్పచ్చు ఏదో దళిత కోట కింద బట్టి విక్రమార్కని తర్వాత బీసీ కోట కింద పొన్నం ప్రభాకర్ని ఇలాంటి వాళ్ళని చెప్పచ్చు కానీ అగ్రెసివ్ లీడర్ ఎవరు ప్రజల తరఫున గట్టిగా పోరాడుతున్నది ఎవరంటే ఈయన పేరు తప్ప ఇంకొక దగ్గర పేరు కూడా ఎవరు చెప్పే పరిస్థితి లేరు సో ఆ రకంగా ఆయనకైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది రెండోది కేంద్ర కాంగ్రెస్ లో కూడా కొంత మార్పు వచ్చింది మనకి ఇందిరాగాంధీ ఆ తర్వాత సోనియా గాంధీ టర్మ్స్ లో ఉన్నంతగా ఇప్పుడు లేదు గత పదేళ్లుగా చూస్తే మనకి రాజస్థాన్ లో కావచ్చు పంజాబ్ లో కావచ్చు ఛత్తీస్గఢ్ లో కావచ్చు ముఖ్యమంత్రుల్ని మార్చట్లేదు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అంత ఈజీగా సో వాళ్ళకు కూడా క్లారిటీ ఉంది అందుకని వాళ్ళు ఏంటంటే 
కేవలం రేవంత్ రెడ్డి మీదనే డిపెండ్ కాకుండా మిగతా సెక్షన్ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం కంట్రోల్ కూడా చేస్తున్నారు ఖర్గే వచ్చిన తర్వాత చేంజ్ వచ్చిందండి కాంగ్రెస్లో కూడా ఖర్గేకు ఉన్న విశేష అనుభవం ఆయన క్యారెక్టర్ ఆయన ఏంటంటే ఫస్ట్ అందరి అభిప్రాయాలు వింటాడు అపాయింట్మెంట్లు ఇస్తాడు డిసెంట్ని కూడా ఓకే చేస్తాడు కానీ క్లియర్గా చెప్తాడు ఆయనకి నువ్వు ఇలాగుంటే నీకు ఉంటుంది భవిష్యత్తు ఉంటుంది కాంగ్రెస్లో నువ్వు అట్ట కాకుండా రెబల్ అయ్యి చేస్తే నీకే నష్టం జరుగుతుంది అని ఓపెన్గా కూడా ఆయన చెప్తాడు అనమాట ఈ ఈ ధోరణల వల్ల ఆయనకి డీల్ చేయగలుగుతాడు అని నేను అనుకుంటున్నాను వితిన్ ద కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక రెండవ ఛాలెంజ్ వచ్చి పథకాలండి ఎందుకంటే వాళ్ళు విపరీతంగా ఇచ్చేశారు ఆరు గ్యారంటీలు మహాలక్ష్మి పథకం దాంట్లో మళ్ళీ మూడు ఉన్నాయి ఫ్రీ బస్సులు బస్సులు ప్రయాణం తర్వాత రెండు వేల ఐదు వందల నలభై ఐదు ఏళ్ళ మహిళలకి రెండు వేల ఐదు వందల నెలకి గ్యాస్ సిలిండర్ ఐదు వందలకి ఇది మహాలక్ష్మి పథకం మహాలక్ష్మి పథకం ఇది అవును ఈ పథకం కింద ఈ మూడు ఉన్నాయి అనమాట ఇవి కాకుండా రైతు భరోసా పదహైదు వేల రూపాయలు పర్ ఇయర్ తర్వాత ఇది వచ్చి రై పొలం ఓనర్లు అయిన రైతులకి ఓనర్లు కాకుండా కౌలు రైతులు కూడా తర్వాత ఇందిరమ్మ గృహ నిర్మాణం తర్వాత గృహ జ్యోతి రెండు వందల యూనిట్ల వరకు ఫ్రీ కరెంట్ ఇవ్వడం ఇవో వికాసం ఐదు లక్షల వరకు విద్యా భరోసా అనమాట తర్వాత చేయుత నాలుగు వేల పెన్షన్ ఇవి కాకుండా నిరుద్యోగులకు అందరికీ స్కూటర్లు ఇస్తానని రెండు లక్షల వరకు పరీరు రుణమాఫీ చేస్తామని ఇటువంటి హామీలు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఫ్రీ విద్యుత్ అని పొలాలకి ఇటువంటి వంతా ఉన్నాయి ఈ హామీలు అన్నిటికీ పరీరు తక్కువలో తక్కువ లక్ష కోట్లు కావాలి ఐదేళ్ళకి ఐదు లక్షల కోట్లు కావాలి రెవెన్యూ పర్ ఇయర్ లక్ష యాభై కోట్ల కంటే ఎక్కువ లేదు సో అవి కాకుండా అప్పులు ఐదు లక్షలు ఉన్నాయని అంటున్నారు అది ఎంత నిజమో తెలియదు ఇంకా ఎక్కువ ఉండేట్టుగానే కనబడుతుంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే మొన్న దీంట్లో విద్యుత్ శాఖలో ఎనభై ఐదు వేల అప్పు అనేది తేలింది అంతకుముందు ఎవడు చెప్పలేదు ఆ ఎనభై ఐదు వేల కోట్లు ఉన్నట్టు ఎవడు చెప్పలేదు ఇప్పుడు చెప్పారు అలాగే ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ తవ్వితే ఎన్ని అప్పు ఎన్ని వేల కోట్ల అప్పులు బయటకు వస్తాయో తెలియదు అంటే అందుకనే శ్వేతపత్రం సమర్పిస్తామని వన్ వీక్ టైం ఇచ్చాడు రేవంత్ రెడ్డి అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు డీటెయిల్స్ తో రమ్మని ఆ శ్వేతపత్రంలో మనకి కరెక్ట్ గా ఆర్థిక పరిస్థితి తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ పథకాలు ఏది అమలు చేయకపోయినా రేపు పొద్దున నాలుగు నెలల్లో ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి ఆ ఎన్నికల్లో మళ్ళీ రివర్స్ అయ్యే ఫలితాలు రివర్స్ అవుతుంది ఫలితాలు కానీ రివర్స్ అయితే రేవంత్ రెడ్డికి కూడా ఇబ్బందులు స్టార్ట్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఆయన ఎంతమంది ఎంపీలని ఇవ్వగలడనే దాని మీదే ఈయన క్రెడిబిలిటీ సీఎం పదవి ఇవన్నీ డిపెండ్ అయ్యాయి ఏమాత్రం తగ్గినా కూడా పొలాలు పెట్టేవాళ్ళు ఈయనకి ఈయన మీద రెబల్స్ రెడీగా ఉంటారు షార్ట్ టైమే కానీ దానికి అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి రేవంత్ రెడ్డికి ఎందుకంటే ఇప్పుడు డిఫెన్స్ లకు వెళ్ళిపోయింది బీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ కి నెగిటివిటీ ఎంత పెరిగిందంటే ఆయన నిజంగా ఆయన కింద పడి తుంటి ఎముక ఇరిగినా కూడా అది డ్రామా అని చెప్పి జనాలు పెద్ద ఎత్తున చర్చ నడుస్తుంది అంటే నమ్మట్లేదు కేసీఆర్ని రెండోది కేసీఆర్ అహంకారం అనే దాని మీద విస్తృతంగా జనం లేకి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఆ రకంగా ఆయనకు అడ్వాంటేజ్ ఉంది కానీ రేపు పొద్దున ఈయన బీజేపీని కూడా గట్టిగా ఎదుర్కోవాలి అది నా నెక్స్ట్ పాయింట్ అదే బలమైన ప్రతిపక్షాన్ని ఈయన ఎలా ఎదుర్కోబోతున్నాడు అని నెక్స్ట్ పాయింట్ దాని చెప్పే ముందు పథకాలకు సంబంధించి ఈ ఐదు లక్షల కోట్లు ఎక్కడి నుంచి తెస్తాడు వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ రెవెన్యూ ఉంటే అందులో ఒక లక్ష పథకాలకు పోతే మిగతా ఉద్యోగుల శాలరీలు ఇవ్వాలి మెయింటెనెన్స్ డైలీ రన్నింగ్ కావాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి కావాలి ఇలాగా వీటి వీటికన్నిటికి అప్పులు చేయాల్సిందే అప్పులకు కూడా లిమిటేషన్స్ ఉంటుంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చూస్తున్నా ఎన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నారు మరి రేవంత్ రెడ్డి ఈ క్రైసిస్ లో ఇరుక్కుంటాడు ఆ పథకాల క్రైసిస్ లో అనేది చూడాలి మరి ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ ఇంత అలా అప్పులు చేసేస్తే ఎవరు సార్ రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు అంతేనా అలాగే అంతే అంటే అప్పులు అంటే దానికి లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి విత్ ఇన్ దట్ లా చేయాలి అట్లాగే చేస్తారు అందరు కూడా బట్ ఏంటంటే ఈ అప్పులు అనేవి పేరుకుపోతుంటాయి వడ్డీలు ఇవ్వాలి ఇప్పుడు చంద్రబాబు దిగే నాటికి వంద కోట్లే ఉంది 
సో చంద్రబాబు పీరియడ్ లోనే అప్పులు ఉన్నాయి ఆ అప్పులకి వడ్డీలే నలభై వేల కోట్లు జగన్ కట్టాల్సి వచ్చింది చంద్రబాబు చేసిన అప్పులకి ఇప్పుడు ఈయన ఈయన కూడా డబ్బులు చేశాడు ఎవరు జగన్ కూడా నెక్స్ట్ చంద్రబాబు వచ్చినా మళ్ళీ జగన్ వచ్చినా ఈ అప్పులన్నీ పెరిగిపోతాయి అంటే ఇది ఒక విశేష సర్కిల్ అండి ఈ ఉచిత పథకాలు అనేవి విశేష సర్కిల్ అంటే ఇవి నిజంగా అందరికి అవసరమా అనేది కూడా చర్చనే అంశం ఇప్పుడు బస్సులో స్త్రీలు ఉన్నారు స్త్రీలందరికి అవసరమా ఇది డబ్బులు పెట్టుకునే వాళ్ళు లేరా స్త్రీలు అనే చర్చ నడుస్తుంది అలాగే రైతులు రైతులందరూ వంద ఎకరాలు ఉన్నోడు కూడా రైతు బంద్ వస్తా ఉంది కాబట్టి అది అవసరమా ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి సో ఈ పథకాలకు సంబంధించిన ఛాలెంజెస్ మూడవది బలమైన ప్రతిపక్షం ఉందండి ఎందుకంటే ఈయనకి నలుగురే కదా ఉండేది మిగతా యాభై ఆరు మంది వేరే వాళ్ళు కదా సో అందువల్ల ముప్పై తొమ్మిది మంది బీఆర్ఎస్ స్ట్రాంగ్ ఉంది ఎనిమిది మందితో బీజేపీ స్ట్రాంగ్ ఉంది ఏడు మంది వై ఎంఐఎం ఉన్నారు సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే యాభై నాలుగు మంది స్ట్రాంగ్ గా ఉండడం వల్ల అదే కాకుండా అందులో చాలా బలమైన నాయకులు ఉన్నారు అసెంబ్లీలో కానీ మాట్లాడగలిగిన కానీ బలంగా అంటే తెలంగాణ మీద విపరీతమైన పొట్టుండి రాజకీయాల మీద పొట్టుండి మాట్లాడగలిగిన వాళ్ళు నాయకులు ఈ మూడు వాటిలో ఉన్నారు వీళ్ళకి ధీటుగా సమాధానం చెప్పడానికి కాంగ్రెస్లో బలమైన వాళ్ళు సరిపోరు వాళ్ళు సో వాళ్ళని పెంచుకోవాలి అందుకనే అది ట్రైనింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఏఐసిసి కూడా ఈ విషయం మీద దృష్టి పెట్టింది కానీ ఇట్ టేక్స్ టైం రేవంత్ రెడ్డి కూడా అంత ఈజీ కాదు ఈ ప్రతిపక్షాన్ని ఎన్నుకోవడం ఇక మూడవ నాలుగవ పాయింట్ పదిహేడు మంది ఎంపీలలో ఎంతమందిని ఇస్తాడు వైఎస్ఆర్కి ఎందుకు అంత బలం అంటే ఆయన ముప్పై ఐదు మంది ఎంపీలని ఇచ్చి అసలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నిలబడ్డానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నుంచి ఎంపీలను ఇవ్వడమే కీ అయిపోయింది దానివల్ల అధిష్టాన వర్గం ఈయన్ని తాకే పరిస్థితి లేదు అందుకైనా ఆయన స్వతంత్రించి నిర్ణయాలు తీసుకోగలిగాడు ఆరోగ్యశ్రీ కావచ్చు రీఎంబర్స్మెంట్ కావచ్చు అనేక నిర్ణయాలు ఆయన తీసుకోవడానికి కారణం ప్రజల్లో ఆయనకు ఉన్న పట్టు సో రేవంత్ రెడ్డి కూడా ఇప్పుడు మెయిన్ టార్గెట్ ఏమంటే ప్రజల్లో తన పట్టుని పెంచుకోవాలి ఆయన తన ఇమేజన్ పెంచుకుంటే అన్ని సమస్యలకి అదే పరిష్కారం అది ఆయన గుర్తించారు ఆయన కూడా చెప్తున్నారు కానీ గుర్తించడం వేరు చేయడం వేరు చేయడానికి ఒకటి సబ్జెక్టివ్గా ఈయన రెడీగా ఉండి ఈయన చేయడం వేరు ఆబ్జెక్టివ్ కండిషన్స్ కూడా హెల్ప్ అవ్వాలి అది రాజశేఖర రెడ్డికి హెల్ప్ అయింది ఇప్పుడు మరి ఈయనకు అవుతుందా అనేది చూడాలి మనం ఇక నెక్స్ట్ వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్సెస్ తెలంగాణ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడేమో చంద్రబాబు మనిషిగా ఈయన ఆల్రెడీ ముద్రపడ్డాడు చంద్రబాబు పార్టీ అయిన తెలుగుదేశం పార్టీ ఈయనకి కాంగ్రెస్ కి సపోర్ట్ చేసి రేవంత్ రెడ్డికి సపోర్ట్ చేసింది రేవంత్ రెడ్డికి అభినందిస్తూ అక్కడ తెలుగుదేశం వాళ్ళు విపరీతంగా బ్యానర్లు కట్టారు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే రేవంత్ రెడ్డికి తెలుగుదేశం మనిషి చంద్రబాబు మనిషి అన్న పేరు వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే కావాలనే కయ్యానికి కాలు దూతాడు జగన్ తెలంగాణ ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడు వేల కోట్లు విద్యుత్ బకాయిలు ఉన్నారు వీళ్ళు తెలంగాణ వాళ్ళు ఆంధ్రకి ఇవ్వలేదు ఇప్పటి వరకు కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు జగన్ గట్టిగా పోరాడలేదు కేసులు వరకు వేసాడు కానీ సుప్రీం కోర్టులో గట్టిగా దాని మీద ఉద్యమాలు చేయలేదు అంతెందుకు ఇప్పుడు మనకి సాగర విషయంలో తీసుకుంటే నాలుగున్నర ఏళ్ళు అయింది కదా జగన్ వచ్చి ఎప్పుడు పెద్ద గొడవ వేసుకోలేదు అక్కడ ఇప్పుడు దిగిపోయేటప్పుడు వేసుకున్నారు అదేమన్నా కేసీఆర్కి ఉపయోగపడుతుంది ఏమని అట్లాగే కేసీఆర్ వాళ్ళు ఈ బీఆర్ఎస్ కూడా అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పెద్దగా సెంటిమెంట్ రగల్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణ సెంటిమెంట్ అని రగులుస్తారు ఆంధ్రాకి వ్యతిరేకంగా అంటే జగన్ కేసీఆర్ కుమ్మక్కయ్యి ఇటు జగ తెలంగాణ సెంటిమెంట్ ఇక్కడ రగిలిస్తారు ఒకటేమో ఆంధ్ర సెంటిమెంట్ తెలుగుదేశానికి వ్యతిరేకంగా ఆంధ్ర సెంటిమెంట్ అక్కడ రగిలిస్తాడు కానీ రేవంత్ రెడ్డికి ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈయన రీజనల్ పార్టీ లాగా బిహేవ్ చేయలేడు వీళ్ళ ద నేషనల్ పార్టీ అక్కడ కూడా కాంగ్రెస్ ఉంది కాబట్టి ఈయనేమో ఒక పక్క తెలంగాణ ప్రయోజనాలని నిలబెట్టడం కోసం ఫైట్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఒక నేరో మైండెడ్ లీడర్ లాగా ఉండకూడదు ఈ ఛాలెంజ్ని ఎలా ఎదుర్కోబోతున్నాడు అనేది కూడా పెద్ద సమస్య మొన్న ట్వీట్ చేస్తూ ఈయన అభినందిస్తూ ట్వీట్ చేస్తూ జగన్ మన రెండు రాష్ట్రాల మధ్య సౌహార్దత ఉండాలని కోరుకుంటున్నానంటే ఈయన కూడా రిప్లై ఇస్తూ నేను కూడా అలాగే కోరుకుంటున్నాను అన్నాడు కానీ ఇదంతా కూడా రేపు పొద్దున ఉండదు ఎందుకంటే అక్కడ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డ్రామా మొదలవుతుంది త్వరలోనే దాన్ని ఎలా డీల్ చేస్తాడు అనేది కూడా ఇష్యూనే పెద్ద ఇష్యూనే నెక్స్ట్ వచ్చి కాంగ్రెస్ మీద విపరీతమైన నెగిటివిటీని స్ప్రెడ్ చేసింది బీఆర్ఎస్ అంటే కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే రియల్ ఎస్టేట్ పడిపోతు
ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఉండదని కరెంటు సంక్షోభం రాబోతుందని శాంతి భద్రతలు పోతాయని వీళ్ళంతా పరిచయం ప్రచారం చేసింది నిజంగా కూడా జనంలో భయం ఉందండి అందుకని హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఎక్కడా కూడా కాంగ్రెస్ ఎందుకు గెలిపించలేదంటే ఇక్కడ ఉండే రియల్ ఎస్టేట్లో కానీ పీపుల్లో కానీ ఇక్కడ ఉండే హైదరాబాద్లో సిటీలో ఉండే వాళ్ళకి కానీ కాంగ్రెస్ పట్ల ఒక భయం ఉంది మామూలు ఆటో వాళ్ళు డ్రైవర్లు కూడా ఏమంటారంటే అంత బాగానే ఉంటుంది కానీ కాంగ్రెస్ వస్తూ అరాచకం సార్ అంటారు అంటే ఒక కంట్రోల్ ఉండదు ప్రతి ఒక్కడు లీడరే ప్రతి ఒక్కడు ఇదవుతుంది అరాచకం పెరిగిపోతుందన్న ఇది ఉంది గత అనుభవాల రీత్యా దాన్ని రేవంత్ రెడ్డి ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాడు ఎలా నమ్మకం కలిగిస్తాడు వాళ్ళల్లో ఆయన ఈ ప్రశ్న ఆయన్ని ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు అడిగినప్పుడు ఆయన గట్టిగా చెప్పలేకపోయాడు నాగేశ్వర రెండు మూడు సార్లు చెప్పించాలని ట్రై చేశారు మీరు ఎలా హామీ ఇస్తారంటే ఆయన ఏమన్నా అంటే నేను నా జీవితం అంతా రియల్ ఎస్టేట్లోనే ఉన్నాను కాబట్టి నాకు రియల్ ఎస్టేట్ నాకు తెలిసినట్టు ఎవరికి తెలియదు ఇవి చెప్పాడు తప్ప వాళ్ళు భయాన్ని ఎలా తొలగిస్తారన్నది ఆయన చెప్పలేకపోతున్నాడు అంటే ముందు దాన్ని గుర్తించాలి వాళ్ళ భయాలు ఉన్నాయని అది బీఆర్ఎస్ చేయగలిగిందండి బీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు కూడా ఇలాంటి భయాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా సీమాంధ్రుల ప్రయోజనాలని వీళ్ళు ఎలా చేస్తారు అన్నప్పుడు కానీ అది చేసి చూపించారు వాళ్ళు ఎవరికి ఎక్కడ ఇబ్బంది రాల చిన్న గొడవ కూడా సీమాంధ్రుల మీద చేయి కూడా లేదు లేదు ఎక్కడ కంప్లీట్ భరోసా ఇచ్చారు అందుకనే తెలుగుదేశం పిలిపించినా కూడా ఇండైరెక్ట్ ఎవరు ఓట్లు అటేయలేదు మంచి మెజార్టీతో బీఆర్ఎస్ ని గెలిపించారు అంటే అంత నమ్మకాన్ని బీఆర్ఎస్ లీడర్స్ క్రియేట్ చేశారు కేసీఆర్ కానీ కేటీఆర్ కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డికి ఆ ఇది ఉందండి రేవంత్ రెడ్డి అది కలిగించాలి అది మరి ఎలా కలిగి కలిగిస్తే వీళ్ళు కలిగించనివ్వకుండా అడ్డుకునే శక్తి బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చేస్తారు మరి ఇది ఒక పెద్ద ఇది కూడా టఫ్ అంత ఈజీ కాదు ఎందుకంటే ఈ ఓట్లు కొంత టర్న్ అవ్వకపోతే రేపు లోక్సభ దీంట్లో సీట్లు అనుకున్నాన్ని రావు మరి టైం టైం తక్కువ ఉంది ఆయనకి అంటే ఇప్పుడు ఆయన పోగసంత ఎలక్షన్ల మీదకి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకొక నెల లోపల మరి ఈ మొత్తం ఎలక్షన్ మీద మూడు ఉంటే మిగతా స్కీమ్లు ఎలా చేయగలడు అనేది ఒక ఛాలెంజ్ అండి ఇది కాకుండా ప్రతీకారం అండి ఆయన అడిగారు మీరు అధికారంలోకి వస్తే మీరు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటారండి ఎందుకంటే అనేక సార్లు ఆయన మీటింగుల్లో నేను మేము అధికారంలోకి వస్తే కేసీఆర్ని చల్లపల్లి జైలుకి పంపిస్తా అన్నాడు చాలా సార్లు సో ఇప్పుడు ఆయన ఆ వైపుగా కూడా అడుగులేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది ఒక పక్క ఆడ ప్రమాణ స్వీకారం జరక్క ముందే ఇక్కడ ప్రగతి బాగుంది కొట్టేశారు అంత అర్జెంట్ కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు అంటే సింబాలిక్ గా ఆయన చూపించి తలుచుకున్నాడు నేను వస్తే ఇలా ఉంటది ఆయన కూడా చెప్పారు కదా సార్ అవన్నీ తీసేస్తాం తీసేస్తాడు అర్జెన్సీ చెప్తున్నా అర్జెన్సీని అంటే ఈయన దేనికి ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాడు హీట్ మర్చిపోక ముందే దాన్ని హీట్ చేస్తున్నాడు అది రాంగ్ సిగ్నల్స్ వెళ్ళింది అనుకో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమేమి ఏమి చేయబోతున్నాడు ఆల్రెడీ వీళ్ళ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళ మీద ఇంతవరకు పెండింగ్ లో ఉన్న బిల్లుల మీద వాటి మీద అంతా కూడా స్టార్ట్ అయింది ఇది విద్యుత్తులో ఎనభై ఐదు వేల కోట్లు ఉంది ఆ ప్రభాకర్ రావుకి ఈయనకి మధ్య గతంలో గొడవలు జరిగాయి ప్రభాకర్ రావుని కాల్చి చంపిన పాపం లేదని ఈయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు నేను అధికారంలోకి వచ్చిన ప్రభాకర్ రావుని అడివిధులు నిలబెడతానని ప్రతిజ్ఞ పోనాడు ఇప్పుడు అవన్నీ చేస్తాడా ఎందుకంటే ఇది కూడా వైఎస్ఆర్ తో కంపేర్ చేస్తే వైఎస్ఆర్ ని కూడా ఇలాగే అడిగినప్పుడు నా కోపం అనే నర్రని తెంచేసుకున్నానని చెప్పాడు వైఎస్ఆర్ నేను ఎవరి మీద ప్రతి ప్రతికారం తీర్చుకోనని చెప్పాడు అలాగే ఉన్నాడు కూడా మా నాన్న చంపిన వాళ్ళు బయట తిరుగుతున్నారు నేను వాళ్ళ జోలికి కూడా వెళ్ళట్లేదని కూడా చెప్పాడు రేవంత్ రెడ్డి కూడా నేను తీర్చుకోను అంటున్నాడు కానీ ఆయన చర్యలు అయితే అలగలేవు ఇప్పటి వరకు కానీ కాంగ్రెస్ లో అబ్సల్యూట్ పవర్ అయితే లేదు ఆయనకి కానీ వితిన్ దట్ ఏమన్నా తీర్చుకోవడానికి ట్రై చేసి ఈ కేసీఆర్ ని జైల్లో పెట్టించడం ఇలాంటివి చేస్తే మాత్రం ఇబ్బందులకు పడతాడు అందువల్ల ప్రతీకార ఏచ్చని ఆయన పక్కన పెట్టాలి మరి అది పెట్టగలడా ఎందుకంటే ఆయన కూడా మానవ మాట్లాడే కదా ఆయనకి ఆల్రెడీ ద ఎర్రపల్లి దయాకర్ రావు మీద మల్లారెడ్డి ఇలా వాళ్ళిద్దరి మీద చాలా కోపం ఉంది ఫస్ట్ వాళ్ళే టార్గెట్ అంటున్నారు మరి ఇవన్నీ చేస్తాడా అనేది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ మొత్తానికి చాలా చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి డెఫినెట్ గా అన్నిటికంటే బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవటం ఏ మనిషికైనా యాజ్ అ సీఎం ఈయన ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు అనేది నిజంగా చాలా ఆసక్తికరంగా మారుతోంది లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ ద అనాలిసిస్ సార్ నమస్తే